വെൽക്കം ടു എച്ച് യു വാലറ്റ് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് മതി കാരണം ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആകെ രണ്ട് ദിവസം കൂടി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളൂ സോ ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് മാർക്കെങ്കിലും മതി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് മതി എന്നുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള നിങ്ങൾക്കൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോയും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിന് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് താഴെ ഒരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കാം അതിൽ ഈ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് തപ്പി പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താഴെ ഒരു വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഞാൻ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നാളെയാണ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ദിവസം എല്ലാവരും പ്രോപ്പറായിട്ടൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നാളെയാണ് മറ്റുന്ന കുറച്ചും കൂടി ടെൻഷൻ ആവും അപ്പം നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെന്നില്ല കാരണം ഒരു ദിവസം മൂന്ന് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓരോ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് മൊളാലിറ്റി എന്താ മൊളാലിറ്റി എന്താ മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി അത് ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് മാർക്കും ചോദിക്കാം ഹെൻഡ്രി സ്ലോം അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് റോൾസ് എന്താണ് ഐഡിയലും നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മാർക്ക് ചോദിക്കും രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റ് വെച്ച് പഠിക്കുക എന്താ ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് നാല് ക്വാളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന പേരുകളും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓസ്മോസിസ് എന്താ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനും പഠിക്കുക ഐസോട്ടോണിക് ഹൈപ്പർടോണിക് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ബോൺ ഹോ ഫാക്ടർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസിലെ പല ഒരുപാടുണ്ട് പഠിക്കാൻ അതിൽ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒമ്പത് ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ ഒമ്പതെണ്ണം പഠിക്കാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകരുത് അടുത്തത് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അതിൽ നോൺ സിക്കേഷൻ എന്താണ് റൈറ്റ് നോൺ സിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗാൽവാനിക് സെൽ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിക്കുക കോൾ റാഷസ് ലോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൾ റാഷസ് ലോയും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും ദെൻ എന്താണ് പ്രൈമറി സെൽ സെക്കൻഡറി സെൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എച്ച് ടു ഒ ടു ഫ്യൂവൽ സെല്ല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഫ്യൂവൽ സെല്ല് എച്ച് ടു ഒ ടു ഫ്യൂവൽ സെല്ലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അവിടെ നടക്കുന്ന ആനോഡ് റിയാക്ഷൻ കാതോഡ് റിയാക്ഷൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ വീക്ക് ഇലക്ട്രോ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നോക്കി വെച്ചോളൂ വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്രാഫുകൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മോളർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ടേമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകൾ അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും നാളെ മുതലേ ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കുറേ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഗട്ടർമാൻ കോഷ് സാൻഡ് മേറ് റോസൻ മണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറേ കഥകളിൽ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം പോയിട്ട് കണ്ടോളോ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും ആ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ അത് കൊടുക്കാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ആ വീഡിയോ കൊടുക്കാം അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ആറ് മാർക്ക് കൺഫേമായിട്ട് കിട്ടും കാരണം ആറ് മാർക്ക് നമുക്ക് നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് 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 വെച്ചിട്ട് മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ മസ്റ്റായിട്ടും കണ്ടോളൂ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇനി വേറെയുണ്ട് റിയാക്ഷൻസൊക്കെ കഥ പോലെ പറയുന്ന വേറെ റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ നാളും മറ്റന്നാളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയി
ഡി എൻ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാം അവർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ ഡൈ ആണോ പേര ആണോ ഫെറോ ആണോ അവരെ കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ദെൻ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കെ ടു സി ആർ ടു ഓസവൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കെ എം എൻ ഒ ഫോറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗിനേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കെ ടു സി ആർ ടു ഓസവൻ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിനോട് കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് എന്താ ലാൻഡിനോട് കോൺട്രാക്ഷൻ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹെവി വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൽ ലിഗാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോണോ മോണോഡൻഡേറ്റ് ബൈഡൻഡേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആംബിഡൻഡേറ്റ് ആ ലിഗാണ്ടുകളുടെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഐ യു പി സി നെയിമിംഗ് അറിയണം പല ആൾക്കാരും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തരും അത് ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യമാണ് ഐ യു പി സി നെയിമിംഗ് കേട്ടോ ദൻ ഐസോമറിസം പല ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം ഉണ്ട് പൊസിഷണൽ ഫങ്ഷണൽ അതൊക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് അറിയണം ഒരു സംഭവം തന്നാൽ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഐസോമറിസം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം എന്താന്ന് പഠിക്കുക സിസ്റ്റം ട്രാൻസും വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം ഉറപ്പാണത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി ഓഫ് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തരും എന്നിട്ട് അത് ഇതാണ് ഡൈ ആണ് എന്താ കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം ദെൻ ഹാലോ വാൽക്കീൻസ് ഓർഗാനിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ഹാലോ വാൽക്കീൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സാൻമേ റിയാക്ഷൻ ഫിംഗൽസ്റ്റീൻ സ്വാർട്സ് എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു റിയാക്ഷൻസ് എനാൻഷ്യോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയ്ജ് ഫ്രൂള് ഒരു റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽ ഒരു ഹാലോ ആൽക്കീനും മെറ്റലും കൂടി എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ വുഡ്സ് ഫിറ്റിക് ആൻഡ് ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോഫീലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ അത് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇലക്ട്രോഫീലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ എല്ലാതും എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷൻ ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് ഇതെന്താണ് റിയാക്ഷൻ നൈട്രേഷൻ ആണോ ഹലജിനേഷൻ ആണോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് ഗൃഗനാഡ് റിയേജൻ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഗൃഗനാഡ് റിയേജൻ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഹാലോ വാൽക്കേൻസിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇത് ആൽക്കഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാടത്തിൽ നമുക്ക് കൺവേർഷൻസ് കുറേ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ആൾ ഡി ഹൈഡ് ടു ആൽക്കഹോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവില്ല മെത്തനാൾ ടു മെത്തനോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും കീറ്റ് ഓൺ ടു ആൽക്കഹോൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ടു ആൽക്കഹോൾ എസ്റ്റർ ടു ആൽക്കഹോൾ കൺവേർഷൻസ് പഠിക്കാം ക്ലോറോ ബെൻസീൻ എങ്ങനെ ഫീനോളാക്കാം ബെൻസീൻ എങ്ങനെ ഫീനോളാക്കാം ഓർഗാനിക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ ഓർഗാനിക്കിന് വീഡിയോ നാളെ വരുന്നുണ്ട് അത് മസ്റ്റായിട്ടും കണ്ടോളോ അതിലുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻസും ഒറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം അതിൽ കൺവേർഷൻസ് വരും നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ അനിലിനെ എങ്ങനെ ഫീനോളാക്കാം ക്യുമീനെ എങ്ങനെ ഫീനോളാക്കാം എന്താണ് എസ്റ്റർഫിക്കേഷൻ ലൂക്കാസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾസുകളെ ഹൗ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷൻ ചോദിക്കാം എത്തനോൾ ടു ഈത്തീൻ ആൽക്കഹോൾ ടു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ദെൻ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾസുകളെ എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാം വേറൊരു മെത്തേഡ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾസ് ദെൻ ഇലക്ട്രോഫീലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഫീനോളിൻ്റെ കേട്ടോ ഫീ വലിയ പാടാണിത് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് കോപ്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താ റീമർ ടീമൻ എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫീനോൾ മെത്തനോളിന് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എത്തനോൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം വില്യംസൺ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്
ടോളുവ് ഇൻറ്റു ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഇത്തരം കൺവേർഷൻസ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ആൾഡിഹൈഡിൽ നിന്നൊരു നാല് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും കാരണം പത്ത് മാർക്കിന് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ട് നൈട്രൈൽസിനെ എങ്ങനെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആക്കാം അമൈഡിനെ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ ആക്കാം എസ്റ്റഫിക്കേഷൻ എന്താ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ ആൽക്കഹോൾ എങ്ങനെ ആക്കാം ഹെൽ വൊൾഹാഡ് ജിലിൻസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് എല്ലാം ഒന്നുമില്ല ഇതിനേക്കാൾ ഉണ്ട് ശരിക്കും ആ പാടത്തിലൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നോക്കി വെക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുക വേണം ഓക്കെ അമീൻസിലെ ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് നൈട്രൈൽസ് ടു അമീൻ അമൈഡ് ടു അമീൻ അമീൻസിലെ രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഹോഫ്മാൻ ബ്രോമമായി ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താ കാർബൈലമീൻ റിയാക്ഷൻ എന്താ ഇലക്ട്രോഫീലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് അനിലിൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്രോമിനേഷൻ നൈട്രേഷൻ സൾഫണേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുക ഡയാസെറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാൻമേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ഗട്ടർമാൻ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് കപ്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നോക്കുക കേട്ടോ ദെൻ ബയോമോളിക്യൂൾസിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുക മോണോസാക്രൈഡ് ഒളിഗോസാക്രൈഡ് ഡൈസാക്രൈഡ്സ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനേഷൻസും എക്സാമ്പിൾസും പഠിക്കുക ഫ്രക്ടോസും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുന്ന നല്ലതാണ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഡീനാച്ചുറേഷൻ മൂന്ന് മാർക്കിന് വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഈ പാടം മൂന്നോ അഞ്ചോ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഡീനാച്ചുറേഷൻ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഈ ഡീനാച്ചുറേഷനും പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഓരോ പാട്ടത്തിലും മെയിൻ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോ പാഠങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നോക്കുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിവൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ താഴെയുള്ള വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതിലൊരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നാൽപ്പത് മാർക്ക് കൺഫേം ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വല്ല ഓണാക്കി വയ്ക്കുക താഴെയുള്ള വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ